to the second part agar tusi huni join kita with dr wale achi indigestion de upar gal karde hain clearing your bowel every day ki kis tarah effect hunda hai bada interesting hai bada you know it's something we ignore all the time jede assi galla karde hain ki assi oda ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਉਹ ਗੰਦ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਲਡ ਹੋ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟਾਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਟ ਹੈਪੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਪੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਟ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਕਦੇ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟਿਕੁਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਇਹ ਇਹ ਮਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਐਨੀ ਜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਐਨੀ ਮੋਟੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਊਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁਲਬਲਾ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉ ਤੇ ਬੁਲਬਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬਲਾ ਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੁਲਬਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਊਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟੀਕੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਟੀਕੂਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਊਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਰਮਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਟਾਕਸਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਨਾ
ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੂੰ ਉਹ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਲ ਆਣਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਇਸਤਾ 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 ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਆਈਬੀਐਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈਬੀਐਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਔਰ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਲਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਾਇਲ ਬਾਇਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਵਾਲਸ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਾਸ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 16 ਗਲਾਸ ਪੀਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਗਲਾਸ ਪੀਏਗੀ ਤੇ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਸਭ ਸੋਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਰੈਮਡੀ ਵਗੈਰਾ
ਖਾਂਦੀ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਲੇਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾ ਸਕੂਲ ਚ ਫੂਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੂਡ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿਓ ਪਰਾਂਠਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਪੌਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਈਟਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਊਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਜ਼ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚੇਂਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਉਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਗੰਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਜ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਜਾ ਬਣਦਾ ਐਂਜ ਹੋ ਕੇ ਐਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੈਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਕਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੁਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੇ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਖਾਣ ਦੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾ ਤੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪਰ ਜੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਕਲੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਊਲ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈਲੋ 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 ਆ ਪੰਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫੀਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ <laughs> ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਜੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਐਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ WC ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੁਐਟਿੰਗ ਟਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਰ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੌਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਐਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਹੈਲਥ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਔਰ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂਕਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿਪ ਦੀ ਐਂਕਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਧ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਕੰਬਖਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਤ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਖੌਫਨਾਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਂਸਲ ਕੀ ਨੇ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕਿਉ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ 
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਸੋਚਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤਬ ਤੱਕ ਰਬ ਰਖਾ ਵਾਜੂ ਕਾ ਖਾਲਸ